ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പേസ് ഏജൻസിയായ നാസയ്ക്കും ഒടുവിൽ ആശ്രയമാകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം ജൂലൈയിൽ കുതിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിൽ പതിമൂന്ന് പേളോടുകൾക്കൊപ്പം നാസയുടെ പരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയായ ഐ എസ് ആർഒ ആണ് ഇക്കാര്യം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് പേരോടുകളിൽ എട്ടെണ്ണം ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതും മൂന്നെണ്ണം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നതുമാണ് മറ്റു രണ്ടെണ്ണം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷം സഞ്ചരിക്കുന്നവയാണ് അതേസമയം പേരോടുകളുടെ വിശദ വിവരം ഐ എസ് ആർഒ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് ടൺ ഭാരമുള്ള ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഉപഗ്രഹം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നിവയാണിത് ഇതുവരെ ലോകത്തിലെ ഒരു രാജ്യവും പരീക്ഷണം നടത്താത്ത ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഉപഗ്രഹം ഇറക്കാനാണ് ഐ എസ് ആർഒ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പത്തു വർഷം മുൻപ് ഇന്ത്യ വിജയകരമായി നടത്തിയ ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പാണിത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ജലത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണത്തെ ലോകം ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ ലോകത്തിന് അനിവാര്യമായ ശക്തിയായി ഇന്ത്യ മാറുന്നത് ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചും പാകിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ചും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാധീനം കൂടുതൽ ശക്തമാകാൻ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ പരീക്ഷണം വിജയിച്ചാൽ കാരണമാകുമെന്നും അവർ ഭയക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ അസാധാരണമായ മുന്നേറ്റമാണ് ഇന്ത്യ കൈവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിലുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ചന്ദ്രയാൻ ദൌത്യം ജൂലൈ ഒമ്പതിനും പതിനാറിനും ഇടയിൽ നടക്കുമെന്നാണ് ഐ എസ് ആർഒ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ആറിന് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എണ്ണൂറ് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഒരുക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് കോടി വിക്ഷേപണത്തിനും അറുന്നൂറ് കോടി ഉപഗ്രഹത്തിനുമാണ് ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഹോളിവുഡ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ തുകയാണിത് ചെലവ് ചുരുക്കലിന്റെ കാര്യത്തിലും ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഐ എസ് ആർഒ ജി എസ് എൽ വി ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും വികസിത റോക്കറ്റായ മാർക്ക് ത്രീ ആണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വഹിക്കുന്നത് നാലായിരം കിലോയിലധികം ഭാരവാഹ ശേഷിയുള്ള ഈ റോക്കറ്റ് ഐ എസ് ആർഒയുടെ ഫാറ്റ് ബോയ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചന്ദ്രനിൽ വെള്ളം ടൈറ്റാനിയം കാൽസ്യം മാഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം ഇരുമ്പ് എന്നീ ലോഹങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും ചന്ദ്രൻ ഒരു കാലത്ത് പൂർണ്ണമായും ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നുള്ള മാഗ്മ ഓഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിന്റെ സ്ഥിതീകരണവുമെല്ലാം ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് ദൌത്യത്തിന്റെ നിർണായക സംഭാവനകളായിരുന്നു ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിൽ രാജ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാസയും ഈ ദൌത്യത്തെ ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ലാൻഡർ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം പര്യവേക്ഷണം നടത്തുന്ന റോവർ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഐ എസ് ആർഒ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും സങ്കീർണമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദൗത്യത്തിന്റെ ആകെ ഭാരം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോയാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നുള്ള വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ മുകളിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തും തുടർന്ന് റോവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിക്രം ലാൻഡർ മൊഡ്യൂൾ വിട്ടുമാറി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങും സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിയ ശേഷം ലാൻഡറിൽ നിന്നും റോവർ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പര്യവേക്ഷണം നടത്തും ലോക ശക്തികളെ പോലും ഞെട്ടിക്കുന്ന കുതിപ്പാണ് ഐ എസ് ആർഒ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികത പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് നാസയുടെ വാതിലിൽ മുട്ടുന്ന ഇന്ത്യക്കാരന്റെ കാർട്ടൂൺ വരച്ചവർക്കെല്ലാം നൽകിയ ശക്തമായ മറുപടിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ കുതിപ്